hell? Look at this. What's wrong with you? He's too handsome. He's too handsome? Yes, he's too handsome. No. Why not? He is very handsome. Very. Xin chào các bạn, mình là Quang, tự hào là giáo viên của The Ice Workshop. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề Let's Play with Grammar. Ở số lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng pronouns trong tiếng Anh. À, như vậy thì ở chủ đề lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai cấu trúc ngữ pháp. Thứ nhất đó là cấu trúc to to và thứ hai là cấu trúc enough to. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc to to. Nào xin mời các bạn nhìn lên màn hình đi ạ. À. Ok, các bạn có thấy quả cân không? À, các bạn quả cân này là một quả cân 1000 kg, 1 ton. À, các bạn nghĩ rằng là quan có thể khi được quả cân này không ạ? À? Impossible. Tất nhiên là không được rồi. So trong trường hợp này quan sẽ nói như thế nào? The weight is too heavy for me to lift. Quả cân này quá nặng để quan có thể khiêng được. So chúng ta sẽ có cấu trúc rút ra đó là to cộng với adjective hoặc là adverb for somebody to do something. Ok, kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thứ hai đó là cấu trúc enough. To. Nào, nếu như bây giờ cái quả cân 1000 kg xóa quan thay thế bằng một cái quả cân 1 kg thôi thì chúng ta sẽ có một cái câu như sau. The weight is light enough for me to lift. Quả cân này đủ nhẹ để quan có thể khiêng. Như vậy, ở cấu trúc thứ hai chúng ta sẽ có tính từ hoặc là trạng từ adjective hoặc là adverb enough for somebody to do something. À, các bạn nhớ là nếu như to cộng adjective hoặc adverb thì đối với cấu trúc enough, adjective hoặc là adverb sẽ đứng trước từ enough. Ok, bây giờ uh, quan sẽ cho các bạn một số các bài tập để chúng ta cùng luyện tập. À. Nào, xin mời các bạn nhìn lên màn hình. Chúng ta có năm từ tea, John, drink, hot và cool. Ở trong bài tập này, quan muốn rằng các bạn hãy giúp quan là từ năm cái từ này hãy sử dụng hai cấu trúc to, to và enough to để viết thành hai câu. Uh, chúng ta sẽ có khoảng chừng 10 giây để làm việc này. 2000 years later. Ok, như vậy câu thứ nhất của chúng ta sẽ là The tea is too hot for John to drink. Và câu thứ hai sẽ là Yes. The tea is not cool enough for John to drink. Nào, kế tiếp. Chúng ta tới câu hỏi thứ hai, ở đây các bạn cũng sẽ có năm từ. Elephant Big, small, enter and house. Mình sẽ dành 10 giây cho các bạn để các bạn thử viết hai câu dựa trên cấu trúc to, to và enough to. One eternity later. Okay, the elephant is too big to enter the house. Hoặc là câu thứ hai sẽ là the elephant is not small enough to enter the house. Alo, nói gì? Bà ngoại tao đi đua xe hả? Nhưng mà bà 99 tuổi rồi mà She's not enough young to ride a motorbike Trời đất ơi, sai ngữ pháp nữa rồi She's not young enough to ride a motorbike Ok, so, à, cảm ơn các bạn đã dành Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video thật là lầy và bữa của The Ice Workshop về chủ điểm ngữ pháp tuần này à, Tuần này chúng ta đã tìm hiểu hai vấn đề, thứ nhất đó là to, to và thứ hai là enough to Nếu như các bạn thích những cái video xe đại loại là lầy và bữa và nhai như thế Thì xin mời các bạn hãy bấm like, share và subscribe channel của The Ice Workshop Một lần nữa, mình là Quang, là giáo viên của The Ice Workshop Xin cảm ơn các bạn